Welcome back sa Pinoy MD. Nako, para sa mga balakanging katulad ko. <laughs> mga Nako, voluptuous. Mga voluptuous. Hindi, ito ha. Na, no kidding. Pero ang dami ho kasi yung mga babae. No? Miski mga lalaki. No? Yung bang nagre-reklamo na sumasakit na yung balakang. Mm-hmm. Hindi ba? Yes. Minsan ako ganun eh. Pagka matagal ako nakaupo. Hindi ba? Mm-hmm. Ikaw ba? Sumasakit din bang balakang mo? Parang hindi naman. <laughs> Actually, yung masakit sa akin, leeg. <laughs> o, ibang kasapa kakayuko naman yan. Kakayuko kasi, kakayuko oh, oh. ko. Nas nakatagal tayo ako sa Pero trabaho. Pero yung balakang kasi normally narinig natin na sakit ng balakang, nakahawak yes, na lang. So, oh, actually, marami kasi pwede kasi yung, ma- yung muscle na titens, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Hindi pa naman may arthritis pero pwede rin may arthritis na or pwede may slip disc, no? Ang dami pa lang. Siyempre, no? no? Kaya nga yan, nauso na yung mga sa matatanda, nag hip replacement na kung talagang hindi na kayang idaan sa therapy. Oo. Oh, pero doesn't mean mm-hmm. naman na ganun kalala na, hindi ba? Baka naman may iba-ibang rason tayo na dapat nating malaman. Ano nga ho ba? Yung mga balakang problems na tinatawag natin. Panoorin po natin ito. Sa edad na 50, aktibo at malakas pa rin ang ginang na si Mardi. Pero dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, nakaranas daw siya ng pananakit ng kanyang balakang. Masakit po kasi sa akin, ito pong malakang. Lalo na po pag nakahiga ako, nahirapan na pa ako tumayo. Tapos pagka tatayo naman ako kung maglalakad ako, ang hirap itapak ng talampakan. Ang gagawin ko, di, ititipto na lang po ang paglalakad ko. Kwento niya, tatlumpong taong gulang pa lamang siya nang nagsimula ang ganitong mga sintomas. Mula noon, naapektuhan na raw ang kanyang pamumuhay. Pag sinusupong ako ng sakit kong ganun, hindi na ako makapagtrabaho ng bahay. Siyempre, nahihirapan na ako kumilos. Meron pong pagkakataon na pagsumumpong, talagang masakit po. Naiiyak po ako talaga. Para mabawasan ng sakit, sinubukan ni Mardi ang ilang ipinayo ng kanyang kakilala. Minsan, pag sinusumpong po ako, pinapahiran ko na lang siya ng langis. O minsan, langis ng inyog. Yung ano ko yung paako sa maligamgam na tubig. Para malinawan kung ano ang dahilan ng pagsakit ng kanyang balakang at pati na rin ng kanyang talampakan, minsan na siyang nagpakonsulta sa doktor. Sabi nga niya, ano daw ba ang mga kinakain ko? Sabi ko kasi mahilig ako sa mga barbecue at saka mahilig ako sa mga munggo, sa mga sitaw. Eh, habi niya, baka may rayo makanahat, yung ganyan. Ang hip pain, the most common one, which is your osteoarthritis, is painful if you put weight or if you walk or when you sit up. Ang kinukumpren yung hip joint mismo. Yun yung, uh, yung ball, saka yung socket ng ating uh, pelvis. Tapos nagkukunek yun dun sa femur. Ayon pa kay Doc, iba't ibang bagay maaaring sanhin ng sakit sa balakang o hip pain. Pinaka-common cause is uh, osteoarthritis. Osteoarthritis refers to yung uh, wear and tear pero actually maraming factors din involved sa pagka-arthritis. Kasama na siya, of course, yung aging. May effect din yung diabetes. Meron din effect yung uh, overuse. Being overweight, malaking factor din po yun. Sa kaso ng 34 na taong gulang na si Richelle, ang gamot na steroids para sa sakit na lupus ang nakitang dahilan kaya siya nakaramdam noong 2012 ng pananakit sa balakang. Buntis ako noon, siguro mga 6 months or 7 months. Biglang parang sumakit yung left muna, left na singit. Tapos para siya, masakit siya, yung hindi, parang hindi ka makakalakad. After ko mga anak, mga after 3 months, nakapagpa-X-ray na ako. Nakita na nga nila na ano, yung parang nauupod na yung imbis na bilog na joint, nagfa-flatte ng sabi nila. Ang tawag daw doon ay a vascular necrosis. One of the side effects of use of steroid is itinatawag naming a vascular necrosis. 
uh, yung blood supply nung papunta sa ulo nung hip na puputol o nawawala dahil dun sa dahil sa steroid. So effect ng pagpatay yung ulo, magdi-deform na yon, liliit tayo magko-collapse. Doon na yung nagti-trigger ng damage and arthritis of the hip. Kwento ni Richelle, nahirapan na siya noon na makalakad. Hilap na rin siyang makaupo at matulog ng nakahiga. Ito po, both left and right po yung sira, sira pa sila, hindi pa na-ooperahan. Nang muling magpatingin sa mga espesyalista noong 2014, tinayuhan si Richelle na sumailalim sa total hip replacement. Uh, ito yung example po ng ano, hip replacement. Uh, ito po yung bakal, tapos ito nga po yung cup. Ang nangyayari dahil sira na itong head, ikakat namin dyan. Katulad dito, naputol na. Tapos, ipapasok namin yung implant doon sa butas pag nakat na. Papasok dyan sa loob. Itong case na ito, may simento. Pero pwede rin walang simento. Tapos, yung sa cup side, ganun rin. Kakayo rin namin yung para mag-shape doon sa implant. Ilalagay yung implant doon. Dahil may kamahala ng nasabing operasyon, nag-fundraising ang pamilya ni Richelle para makalikom ng pambayad. January 2016 at June 2018, tuluyan ang inoperahan ang parehong hip joints ni Richelle. Malaki talaga yung improvement. Nakakatayo na ako dito sa bahay. Nakakakilos na ako ng mas madali. Yung pain wala na. Dahil karaniwang walang sintomas ang pagkakaroon ng damage o sira sa hip joints, sinamahan namin si Mardi na magpa-x-ray at magpatingin sa doktor. Ay, hindi ito pa. Bale po, dito sa inyong buto, wala naman ho masyadong may problema na nakikita. Mga maliliit na signs na parang tumatanda na ho yung inyong gulugod pero wala hong major, no? Okay? So malamang ho yung problema niyo po nasa muscle pa rin, no? Yung likod niyo, mutyan nandito eh. Noong unang hindi ko pa nalaman, syempre medyo nagtatakot ako. Tapos ito nakita ko itong resulta ng x-ray ko. Hindi naman ako masyadong nag-isip kasi medyo hindi naman ganun kaano ang naging resulta ng x-ray ko. Eh. Paalala ni Doc, huwag nang hintayin na may sumakit pa sa katawan bago magpakonsulta. Regular na magpatingin sa doktor para maalagaan at maagapan ang kalusugan ng balakang.